Sabe aquela vez que você tá olhando a Champions League, Eduardo? Aí você fala, oh, esse cara podia estar tá no meu time, hein? Hum. Mas você não sabia que ele já teve a chance de estar no seu time e seu time cagou e andou pra ele. Chama a vinheta. Fala seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu. Eu sou o Pepe. E hoje a gente vai mostrar grandes jogadores. Olha as oportunidades, hein? Grandes jogadores rejeitados por clubes brasileiros. Cada cagada. E cada carabão. E ó, não tem só estrangeiro não, não. BR também. Tem. E antes de tudo, você pergunta, Eduardo, onde você comprou essas camisas maravilhosas? Ah, que loja, hein? Né? Que então, loja. Já mandaram vários lá no Instagram pra mim, ó. Oh, pus Sempre lá um desconto de 10%. Deu teve, certo, chegou rapidão. Né, teve um moleque que falou: eu comprei uma mini bola de R$39,99, só veio um desconto de R$3,90. Ué? 10%, meu amigo, de R$39,99? É R$3,99. É R$3,99, é né? <risos> Ah, meu Deus do céu, mano. Galera, vamos estudar. É, é, é. Olha, é uma matemática. Você queria o desconto de quanto? 50%? Se o desconto é de 10%, é, é. Então, é. acho que deu certo. A galeria da fração, ó. Deu certo. Deu... Tu faz a conta, pode fazer na calculadora. <risos> Se você gastar 1 milhão, é 100 mil de desconto. Se pois você é. gastar 39,90, 3,90. Pois é, simples assim. É assim, mas funciona. Funciona. Ele aí. mesmo disse que funciona, então, né? Pois é, você viu? Ele reclamou de uma coisa certa. Reclamou e deu certo. <risos> E se você quer fazer a mesma coisa, você pode usar várias vezes o mesmo código, tá? Pode comprar quantas vezes você quiser. Quer comprar hoje? Caiu o salário mês que vem, quer usar de novo? Vai lá, ah, de novo, beleza. beleza? O link tá aí na descrição. Tem várias camisetas. Tem várias camisetas. Tem as promoções lá, tem umas camisas de 50 conto, 90. Tem, tem umas camisas. Você que gosta de colecionar, por é. exemplo, ó, eu gosto de comprar camisa time brasileiro. A gente não compra só as caras. Não. Tinha uma lá do Figueirense, tava cinquentão, velho. É, ó. Fui lá e pimba. Então fique esperto nessas promoções, Entendeu? que vale a pena, hein? Isso, e já segue a gente nas redes sociais, no Instagram, Rafael Futirinhas, Edu Futirinhas. Pode mandar mensagem, que a gente já zerou tudo. Eu não zerei, eu tô com umas 90 e pouca ainda que eu tô... Ah, é? Mas, ó, hoje eu... Eu zerei, zerei. Eu Hoje zerei. eu vou fazer cocô e vou zerar. Isso, tá com a diarreia boa? Vou. <risos> e abrindo a lista bizarra, com o maior da história, que, ó, teve clube que cagou e andou pra... Pilé. Pois é. Né? Oh. Que clube? Brasil de Pelotas. O que que aconteceu? O Santos foi jogar uma excursão. Pelé tinha 15 anos na época. Foi jogar uma excursão lá no Rio Grande do Sul e jogou contra o Brasil de Pelotas. Sim. Ah, e o Chavante? Tinha um jogador lá que o Santos se interessou. O Santos falou, se você me dá esse jogador, eu te, eu te empresto três jogadores da minha base aqui, ó. Jogadores que vão ser bons. Você me dá o jogador em defensiva, vocês ficam dois anos com meus jogadores aqui. É. E fiquei emprestado. O Chavante falou assim, não. Mano, pra que? Eu tenho meu craque! Esse neguinho aí tem cara que joga porra nenhuma, ó, magrelo! É, deve fazer isso aí! Não. O que aconteceu? Um ano e pouco depois o Pelé foi pra Copa de pra 58? Copa, e destruiu. E aconteceu quando o resto da é história, né? Beleza. Mas tudo bem, né? Chavante. Eu sou legal ali. Né? Bem no Chavante, hein? É. Tá vendo? Tá vendo? Não é só time grande, não. Não. Aí daí a gente vai pro Cruzeiro. Cruzeirão teve também um cara. Falcão Garcia quase chegou no Cruzeiro. Por que, que o Cruzeiro não quis? Aí o Alvimar Perrela, que era o presidente na época, falou assim, pô, mano, sei lá, o cara é bom é jogar, meio... jogar no River. Hein? É meio lento. O cara é meio lento, eu preciso de um jogador rápido pro Cruzeiro aqui. E vão trazer quem? Sei lá, vamos trazer o Thiago Ribeiro, esses caras aí. Aí trouxe e não trouxe o Falcão Garcia, falou assim, por enquanto está descartado. Foi pra sempre, né? Porque ele nunca foi. E o elenco tá fechado, chega. O elenco fechado, não chega. Pra quem não precisa de Falcão Garcia, cara ruim. E também teve o Corinthians, meu time, ó. Oh. Muita gente pergunta que time vocês torcem. É. Todo mundo já sabe, é Santos e Corinthians. Né? A gente nunca escondeu. Nunca escondeu. <risos> o Corinthians teve aquela época do De Federico, o novo Messi. É. Só que muita gente não sabe que nessa época podia escolher entre De Federico ou o tal de Pastore. Javier Pastore. Mas daí não. A fama tava forte no novo Messi. Tem esse novinho aí, o novo Messi, esse aí vai detonar. Já dá 10 pra o ele. O DVD dele, Eduardo. <risos> o DVD do De Federico é demais. Deixa o pastor ir lá, beleza? Ai, meu Deus aí, do céu. Aí, deu o que deu. Novo 10 do Corinthians. Chegou com a camisa 10, chegou com uma estrela. Chegou com uma estrela. Fez o um gol, tá bom? Valeu, diretoria. E pra não falar que foi só o time dele, eu também vou falar do esse meu. Esse é forte, hein? É forte, hein? Ó, dói até no coração. Um tempo atrás, o Santos tava contratando, tava buscando na Argentina algum jogador, algum reforço. Porque todo ano o brasileiro vai ali na América é. do Sul, faz umas compras. Por quê? Porque os, os times de fora do Brasil, eles têm um salário muito mais baixo. Então, quando o time brasileiro chegava pra contratar, é mais fácil pra contratar se você chegar antes do cara da Europa, né? Beleza. Pois é. Aí o Santos chegou na Argentina, foi lá pesquisando o jogador. Aí apareceu um tal de Dybala, Paulo Dybala, pra gente contratar. Esse cara de bonitinho. Esse cara esse, essa carinha. Deve jogar só Série B, Não, é fraco. Deve ter só chuteira. Não, vamos fazer assim, ó. 
Vamos deixar o de bala de fora? Vamos pegar o tal do Patito Rodrigues Puta aqui? Que me parei, que esse aqui vai ser 10. Vai ser parceiro do Neymar? Patito Rodrigues. Patito Rodrigues. Quantos gols fez o Santos? Uh! E era ruim, hein? Ui, cara. E o de bala? É o ruim. de bala tá onde hoje? É o 10 da Juventus. Quanto vale o de bala hoje? Titulando pro melhor time das Américas. Ah. Segundo Romário. É, ó. O Mengão também fez a sua cagada. Lembra do técnico Andrade, que foi campeão brasileiro? Ele fez a minha história. Ganhou, ganhou muito título como jogador também. Mas teve um torneio lá no Uruguai, Eduardo. Daí chegaram lá e falaram, ó, tem um tal de Soares, que sou entravante bom, vocês querem? O cara querem? é nacional ali, ó, bom de bola. Vocês querem? Aí eu saio, o Andrade falou, não, 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 não. Sai, o Flamengo não precisa disso, tem muito jogador bom ah, lá. Esse moleque, precisa desse moleque é, não. é cara de, sei lá. Mano. É, sabe quem tava com ele nessa viagem? O pai do Y, era o outro observador do Flamengo, junto com, com o Andrade. Ó, oh, de, de craque eu já sei, meu filho joga pra caralho. Então, não vamos pegar esse Soares aí. Deixa pra lá, deixa pra lá. Vamos pro Rio, Aí depois voltar. de uns anos, o Andrade já vai três e falou assim, acho que errei. <risos> Sai do Rio de Janeiro e vai pro Rio Grande do Sul. Oh. Que é o internacional, hein? Internacional. Times gaúchos têm a fama de catar uns, uns caras ali da região, mas é. esse aí nem é da região. Nem é da região, é de muito lejos. Muito oh. longe, hein? Muito longe, espanhol. Você está afiado, hein? Oh. Está, está afiado ou não está sharp? Não estou sharp, mas não é afiado. Enfim, aí o cara veio do México para fazer teste no internacional, um tal de Javier Hernandes. Hoje conhecido como Ticharito. Ó, oh, já pensou Ticharito. Aí beleza, bem. ele chegou no Inter, ele tinha mais ou menos 16 anos. Foi fazer uns testes, passou. Foi bem. Porém... O Inter tinha que ter esperado até os 18 anos pra contratar o cara. Muito tempo. Né? Porque ele veio já com vínculo com outro clube e tal. Aí ele falou, ah, melhor não. não. Deixa, deixa pra lá. Tem o Jesus Christian lá. É, a gente precisa dele, deixa quieto. Jesus Christian com 40 anos. E você acha que só os top zera da Série A que faz cagada? Não. Um time que adora fazer a cagada, inclusive fez a cagada pra estar tá onde tá hoje? É. Portuguesa. Um dia recusou Diego Armando Maradona. Mas ó, vamos falar, na época que recusou a portuguesa estava bom. Tava. A portuguesa tinha acabado de... Em 73 tinha ganhado o Paulista junto com o Santos Sim. lá de E tinha acabado de ser vice em 75. E aí a portuguesa tinha lá um Maradona de 15 aninhos. É. O narizinho ainda tava bom. Tava é, nariz tudo. virgem. <risos> Virjaço. O nariz tava mais virgem que o Davi Luiz. Tava sharp. Tava... Tinindo. É. E não quis porque tinha que pagar 300 mil dólares. É, o Juan Figueiredo, empresário que é famoso até hoje, Sim. ofereceu o Maradona, que era do Argentino Júnior, pra português, falou assim, ó, mas ele custa 300 mil dólares, tá? Mas o cara vai ser um dos fenômenos, cara. Na Argentina é tratado como um joia. Ele vai ser o velho Messi. Pois é. Não é? Isso. Vai ser o velho Messi. Vai. Quem é Messi? Sei lá. Pois é. Pois é. Aí, beleza. Aí a portuguesa fala, puta, muito caro, mano. Deixa quieto. Vamos, deixa, deixa pra lá. Vamos boa aqui, a gente tá bem. Tá, não, não precisa. precisa. Vai que deixa, dá deixa um tiro no pé aí, pois dá uma é. cagada, né? Aí não, não foi. Aí o Maradona deu no que Já deu. Pensou né? que da hora o Maradona no Brasil? Boa. Eu não falar que meu time deu uma cagada, só deu, vou falar de Voltou outro. pro seu time de novo. Voltamos, vamos subir. Beleza, subi não, vamos pra, vamos pra baixar. É, né? só, só desceu a cena. Só desceu a cena que a gente tava na luz, a gente tá é. em São Paulo. Aí, beleza. Em 2008, o Santos contratou um pacotão de reforços gringos, né? Sim. Veio é, Mal Molina, veio Sebastian Pinto. Pintão. Veio Michael Jackson Quiones. Pintão entrava meio mole ou entrava duro no Pintão fez gol no Corinthians. É o único gol da... <risos> fez gol. Porra, o Pintão então deu uma... Dá, bem, deu uma... Bem no Corinthians. Caralho, hein? Enfim, e o Santos contratou também o Mariano Trípode. Mas por que eu tô falando disso? Porque em vez do Mariano Trípode, o Santos poderia ter contratado o... Falcão Garcia. Também. Ninguém, do River Plate. Ninguém queria o Falcão Garcia. Hein? Aí o Santos falou, pô, mas o Mariano Tript é o rei de gols na história do Boca Juniors. Tem mais de 300 gols na base. É o Lulinha do Boca Juniors. Pois é, porque é exatamente então isso. Então a história se repete. A história se repetiu com o Mariano Tript. É o Lulinha da, boca, da base do Boca Juniors. E o Santos trouxe o Mariano Tript e... Não quis o Falcão Garcia que tá se destacando profissional do River. Aí deu um que Não, né? Vamos trazer o Lulinho argentino. Trouxe o Lulinho argentino. Parabéns, Santos. E o São Paulo também é um time diferenciado. É, o time que Tem observa bem. Tem lá, o time da base. Pois é, observa bem. De forma, vende bem. Pois é. é. O São Paulo fez uma parceria com o governo armênio. Olha lá. Né? Que é mais conhecido como Armênia. O pois governo é. da Armênia. Que pois é, é muito bem. Armênio. Explicou bem. Tá. Daí vieram três jogadores... Pra base do São Paulo treinar aqui e falar, ó. Três moleques se destacaram no futebol. Três moleques aqui, vê aí se dá certo, porque na Armênia, né? É. É um cocô, é não dá difícil. pra isso, né? Complicado. Aí veio apenas uns dois lá e um jovem chamado Mictarian. Henrique Mictarian. Que hoje está onde? Hoje está no Master United. E tá jogando, hein? E é bom. Foi um eleito aí do mês de agosto, tá no, na Celeste. Pois é, é, o cara é bom. Então o São Paulo daí ficou lá quatro meses, ele se destacou, jogou bem. O Silinho, que era o técnico da Vasco, falou, não é que é bom. Não é que tem potencial, hein, velho? Só que aí terminou o período de treino lá. Quatro meses treinando. O São Paulo falou, ah, 
Deixa quieto. Não, o cotinho aqui tá cheio. Precisa disso aí? Pode deixar. Pode levar. E aí, Mictaria foi embora. E aí, você sabe o que que deu, né? Pois é, São Paulo rejeitou. É, tem cara que fala assim, ah, mas São Paulo rejeitou, não. Foi o Waco, pô, mano, rejeitou, velho. Podia ter ficado com o cara. Cagou no pau, São Paulo. Pra não falar que a gente falou só, não deixou o Palmeiras de fora, não, gente. Não deixou o Palmeiras de fora. Não. O Palmeiras também deu umas cagadas. Tem vários exemplos aqui. Aqui, ó, Palmeiras de 2009 deu no que deu, aquele brasileirão, né? É. Quem era o técnico? Murici, Ramos. Murici, ó, o Palmeiras tava não sei quantos pontos, tipo o Corinthians agora. Tava, ó, voando. E aí deixou o Flamengo, o Flamengo... Deixou chegar, agora vem. Chegou, chegou. Aquele ano que tinha cheirinho, é. só jogaram, sem cheiro. Aí, aí chegou, foi, né? Chegou chegando. Né? Enfim, né? O Muricy era o... O Jorginho era o técnico, aí o Muricy chegou e o Jorginho voltou a ser auxiliar. Ok, beleza. Aí o Palmeiras mandou o Jorginho observar um jogador na Argentina, um tal de Rames Rodrigues, que estava se destacando no Banfield. Ele tinha 17 anos. Aí o Jorginho chegou lá, observou e falou, pô... Esse cara tá meio gordo, hein, mano? Esse cara que eu observo deixa quieto, né? Vai não, que ele dá... vira o novo Bruno Shedder. Pois é. é. Vai que dá errado. Melhor não, deixa quieto. A gente já teve Valdívia Bruno aí. Bruno Shedder ainda era magro. Pois é. Aí o Palmeiras rejeitou o Rames Rodrigues, foi observar outros jogadores e a história passou. E o Rames Rodrigues não que deu, joga muito. Hoje tá no bar de Munique, né? Tá magrinho, hein? Tá magrinho, tá, ó. E outro caso do São Paulo aqui, o próprio jogador contou essa história. Davi Luiz não foi pro São Paulo por quê? Falaram que ele era muito virgem. Não. Ele jogava na base. Falaram. <risos> Se ele era virgem hoje, imagine na base. Pois é. Nem punheta ele tocava porque ele era picado. Até hoje não deve fazer. Ah, não. É isso aí, ele... Não, não pode. Sai é. perto. Ele não pega nem no pinto. Acho que ele senta no, no vaso pra mijar, pra não encostar porque é pecado. Né? Pois é. E aí, o São Paulo, ele próprio disse que o São Paulo não quis ele jogar de meia porque ele era muito pequeno. Pois é. O cara é bom altão, porra! Tem 1,90m quase. Quantos anos ele tinha? Como 3? você quer que um cara de 13 anos seja gigante? Às vezes dá uma espichada. Pois é, mano. Depois que as espinhas so aparecem, o cara espicha. É. Ainda mais se tivesse batido o peito cedo, hein? O cara ia dar uma oh. espichada, velho. Vai ver que ele, não, ele segurava muito o queijo, é. daí ele não crescia. Depois da primeira esguichada... Vai ver que o queijo ele deve soltar manualmente. Às vezes, né? Soltou o primeiro esguichou. Esticou. Aí depois foi pro Vitória, Benfica e o resto da é história. Mas o São Paulo São dispensou Paulo, pra você baixo. de novo, hein? E não vamos falar aqui que o São Paulo não hoje, porque ele cagou também com o Fenômeno. Ó! Oh. Ronaldo Fenômeno quase foi pro quase. São Paulo. Isso a gente contou no Você Sabia do Ronaldo Fenômeno. Se você quiser, você clica aqui e já assiste. O Ronaldo, beleza, ele tava no São Cristóvão, se destacando. Aí os empresários dele ofereceram ele pro São Paulo. Porque o São Paulo na época tava São ganhando o Bimundial. O Teleiro Técnico. A aí, o de hoje. Todo isso. mundo queria jogar com o Pois é. O Tele pegou e falou assim, putz, cara, a gente já tem muito jogador bom pro ataque. Pior que tinha mesmo. Pior que tinha. Até o Denilson tava se sacando na base do São Paulo. Foi o Tele que lançou o Denilson. O Denilson jogava muita bola. E, pô, tinha palhinha, tinha porrada de cara bom no São Paulo. Aí teve, pô, sei lá, acho que não vai ter espaço aqui, melhor não. E vazou, assim, tudo bem que tinha um time O São Paulo tinha um puta time também, né? Tinha um time massa. Pra... Ah, também, que cagada. Palhinha, tinha um time massa. Leonardo, tinha um time massa. Mas rejeitou o Ronaldo, em 93. Foi ano que, inclusive, o São Paulo foi campeão do mundo. Então, beleza, não deu tanto. Não foi tão cagada assim. Rejeitou, mas tem até um motivo, é uma razão ali. Pois é. Assim, outro que, pra dar uma pitada gostosa no final, Sim. outro que rejeitou gostoso o Ronaldo foi o Botafogo. Olha lá. Porra, fogão, caralho. O fogão rejeitou o Ronaldo Fenômeno Eu na tenho, mesma época do São Paulo. Aqui. Pois é. Os empresários do Ronaldo, do Ronaldo pediram 300 mil dólares pro. Tipo o Maradona. Deixar, pra ele deixar o São Cristóvão e pro Botafogo. Ele falou, não. Sei lá, acho que deixa quieto, né? Deixa aí pro Cruzeiro mesmo. Deixa o Cruzeiro. Tá o Cruzeiro acabou acertando o Cruzeiro. E deu no que deu. E deu no que deu, cara. Olha, já pensou Essa o Ronaldo no, no fogão, cara? Já pensou? Libertadores tá garantido, hein? Pois é. E fica por aqui esse vídeo. Se você gostou, deixa nos comentários dicas de próximos vídeos e temos novidades aí pras, pras dicas. Ah, é? Qual que é? Se você mandar um tema que a gente não pensou até agora, a gente vai fazer o seu tema. E se o tema bater uma quantidade de likes, Pode você... 100 mil. Ganha a camisa que escolher. Isso, a gente dá uma camisa de presente. Mas, Mas tem que ser ideia bom. bom Vai falar, faz um você sabia do Storchikov? Pô, você sabia, você é só muito jogador, né? É, cara, isso aí não é tema. Ou é. manda um quadro novo que não tem. Uma ideia que a gente não tenha feito. Tipo, a gente vai fazer o próximo vídeo aqui de jogadores, como seria a seleção brasileira se tivesse Portugal e Brasil ainda. Se Brasil uma dica Colônia. boa. Uma dica boa, a gente vai fazer um próximo vídeo disso. Então o cara já tá concorrendo lá se, se ganhar. Se bater o tanto de likes, ele vai ganhar a camisa. Daí vocês têm que se ajudar, certo? Porque pois é. hoje é o cara, mas amanhã pode ser você que, então, 
Vamos ajudar todo mundo. É isso aí, beleza. Se você tá vendo o vídeo até agora, gosta de você, você vai comentar o seguinte. Davi Luiz, bota o Malaquias pra trabalhar. Porque isso. olha, o coitado tá no feriado eterno. Tadinho, né? Tadinho. Todo dia é feriado pro Malaquias do Davi Luiz, cara. Ó, oh, só tá nascendo. E se inscreve no canal, aqui entre nós apareceu o escudo do Futirinhas, aí você passa o dedo já, já aparece se inscrever, você já se inscreve. Deixa o like que é importante pra caramba, se o like sumir, põe o like de novo, ah, habilita o sininho. Tô igual o pau do Davi Luiz aqui. E descansa. Tô morto. Tá descansando. A gente se vê no próximo vídeo e... Falou.